Hello and welcome dito sa May Newbie Trader na YouTube channel ko. Ginawa ko itong channel na ito para matulungan yung lahat ng mga katulad ko ng mga stock market na newbies para matake, matake advantage natin yung mga potential na meron yung stock market. Diba magre-release ako dito ng mga tutorials para mas maintindihan mo yung stock market na yan, para matuto ka ng technical analysis at para makapag-create ka ng intelligent decisions kung kailan ka bibili or magbebenta ng stocks at kung ano-ano pang mga financial literacy ramblings na meron ako. So kung, na, kung interesado ka sa mga sinasabi ko, uh, please make sure to click subscribe button at saka paki-turn on yung notifications para ma-notify ka every time na nagre-release ako ng mga bagong tutorial videos. Okay. So doon sa may previous na, tuloy na tayo dito sa may video. <laughs> okay. Doon sa may previous na video ko, so sabi ko nga sa inyo, um, isa sa mga importanteng bagay na kailangan mo matutunan, eh bumasa ng charts ng... ng charge sa mga stocks na yan, di ba? So, yun nga sabi ko, uh, mas maganda na sa Investagrams, kasi nga meron yung paid, meron yung free, di ba? Meron mga stock brokers katulad ng sa Timson nga, na maganda yung, maganda yung, ayan, maganda yung sinasabi nila na platform nila. So, charting platform naman, yung pinagmamalaki ng Timson, kaya yung buy ka 100,000 para ma-access ma mo yung platform nila na yan. Pero sabi ko nga, meron din free. Kaya yung free yung sa Investagram. So, usually, dito katatambay. Kasi hindi lang hindi lang charting yung meron dito, uh, meron din dito mga parang Facebook ng mga mahilig sa 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 ano ba to? sa stock so may social. So may mga nag-aaway-away diyan, ganun. So pero ako sa suggestion ko, sana mo na magbasa niyan kasi nakaka-toxic sila. <laughs> so anyway, uh, yun nga sabi ko kailangan mo matutong bumasa nung charts dito kasi dito ka nga yun, dito ka nga tatambay. At actually isa sa mga common na makikita mo dito sa sa Investagrams ay eh yung ticker tip nga na nandito sa ibabaw. Yung ticker ticker tip. Paano ba bumasa ng ticker tip? Yun yung gusto kong una muna makita ninyo sa so, sa kahit saan na na, na stock broker kahit na ano pa mga broker meron ka. Doon sa may platform na meron sila, palagi may ticker tape doon sa may ibabaw. So dito, ito ni uh, nagbigay kinu kinuha ko na lang doon sa may sa ano ba dito sa YouTube <laughs> na pinos ng Timson, 'di ba? Ito yung platform nila na doon sa may ibabaw palagi yung ticker tape. Ito yung ticker tape eh. Yan yan yung mga lumalabas na yan. 'Di ba? Kahit pa call financial ka, makuha mo kahit pa First Metro Sec, kahit Timson yung AA equities, kakabukas ko pa lang ng account. So, pagka bumukas na yan at pwede ka na siyang bigyan, yun yung pagpapractisan ko para maturuan ko kayo paano bumili, di ba, kailan, paano mag-sell, ano yung itsura talaga ng, 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 ng platform nila. Pero, pagka na-approve na, kasi sa, 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 sa next week pa ako <laughs> interview yan, kasi meron silang ano yun, Zoom interview. Uh, anyway, so yun nga, balik ako dito. So, paano bumasa ng ticker tape? Okay. So, ganito ah, uh, kinuha ko <laughs> yung picture na lang nung isa sa sa ticker tape sample na meron yung first metro sec. Kasi yung makikita mo, yan yung mga pagka sa mga movies, movies, yung nakatitig sila, nakaganyan sila, nakikita nila umaandar, nakikita mo umaandar yung mga stock prices, di ba? Pagka napadaan ka doon sa may office ng PSE, yung Philippine Stock Exchange, doon sa BGC, naglagay na rin sila na parang ticker tape na umaandar doon sa may building nila, kagaya doon sa may New York Stock Exchange. Okay, so mga, so mga movies, movies, makikita mo yun. So ang tanong nga, paano nga yung binabasa? Okay, so yung ibang tickers, makikita mo color dyan, di ba? So yung mga, may mga ibang tickers na pag lumalabas naman sa ilalim ng news, wala lang akong makita na sample. So, makikita mo lang kung up or down yun kasi nagbibigay sila na arrow kung up o nagbibigay sila na arrow kung down. Makikita mo yun. Okay. So, pagka sa ticker tape naman, makikita mo naman kung up or down or sideways. O, nag ibig sabihin na side sideways, nag-maintain siya ng price. ba diba? Depende dun sa may color ng ticker. Okay? Kapag ka green, yung color niyan, ibig sabihin, tumaas yung presyo niyan dun sa may previous na presyo. Okay? Green, tumaas. Okay, na lang muna. Red, bumaba. Okay, down yung price. Okay, kapag ka uh, yellow, ano ba ito? Yellow ba ito? Orange? Orange? <laughs> Orange, yellow, or any color besides green and red. Minsan may white. Ito, di ka alam kung ano ibig sabihin. Pero, baka may ibang ibig sabihin niya. Pero, orange or any other color besides green and red, ibig sabihin, same lang yung price. Okay. Kasi sa buong maghapon, yung presyo ng stocks, nagbabago-bago yan. Okay, so meron tayo tinatawag na open, di ba, meron tayong close, meron tayong high, meron tayong low. Mamaya didiscuss ko yan, mag, ano, ta, magagawa ako ng video ngayon tungkol sa candlesticks. Okay? So, pag sinabing open, take note, ganito, ang stock market oper operating hours, <laughs> ang hours ng stock market na nag-apply sa ano, ha, any other time besides ngayon na may COVID, 
diba? So, nag-uumpisa sila ng, teka lang, 9 a.m. Teka lang ha, ito yung mga importanteng oras na kailangan mong abangan. 9.30, 12 noon, tapos 1.30, tapos 3 o'clock, tapos 3.30. Okay. Okay, okay, okay. Ayan yan. 9 a.m., ito yung pre-sell. Ibig sabihin, di ko alam yung mga tamang terms ha, basta 9 a.m. to 9.30, kung excited ka na bumili ng isang stock, pwede ka nang pumila, bumili. Pwede mo nang i-place yung orders mo between 9 to 9.30. Pero, hindi pa mag-uumpisa yung bentahan yan. So, parang pumipila ka pa lang. Kunyari na lang, may sapatos. <laughs> Mabili tayo sa sapatos. Hindi pa bukas yung tindahan. Pero pwede na silang, nagpapapasok na sila, nagpapapila na sila. So, pwede mo nang i-place yung mga orders mo between 9 to 9.30. Okay? So, pre-order yan. Kung ano yung tawag nila dyan, yung... Alam mo, mga nubi. Hindi <laughs> ko, ko na kailangan masyado yung mga tamang terminologies. Basta pwede ka nang bumili dyan. Uh, I suggest wag. <laughs> sa, sa akin, ayoko, ayoko ng 9 to 9.30. Okay? 9.30, yan talaga yung actual opening nung market. Okay? So, kung may mga place na orders ka, di ba? Tapos may mga nagbenta dun sa may mga sa gusto mong presyo, o kaya nagbebenta ka, may mga bumili dun sa binibenta mo, mag-uumpisa na yung transaction niya. 9.30 a.m. nag-open nag-uumpisa na, na yung actual na bentahan at saka actual na bilihan dun sa may stock market natin, 9.30. 12 noon, lunch break yan. Okay, so lunch break yan. mag stop yung selling or buying dun sa may stocks pag nag-uumpisa yung alas 12. Matagal kumain yung mga taga-PSE <laughs> kaya 1.30 ulit mag-o-open yung stock market, di ba? So ibig sabihin yan ulit, bilihan, kung ano man, bilihan, bentahan, yan na naman, magulo na naman, di ba? 3 o'clock, um, di ko alam yung meron dito eh. eh yung, yung mga open orders na hanggang 3, dito, pa, dito nila pinaprocess, pero hindi ka na pwedeng, may, may bentahan pa rin sa 3, between 3 to 3, 30, 30 correct me, 5 wrong ah, kasi hindi, wala na akong pakialam dito. Basta 3 to 3, 30, um, may, may bentahan pa rin na nagaganap, pero hindi ka na pwedeng mag-place ng orders mo pagka pumasok yung 3 o'clock. Yun yung alam ko. Okay? 3.30, stop na. Okay? So, nagko-close na yung market. Okay? So, ano kinalaman nun dito? Okay? Pagka tumitingin ka ng stock charts, mamaya papakita ako sa inyo kasi sinulatan ko to. <laughs> diba? Pag nagtitingin ka ng stock charts, yung open, close, high, and low, nakikita mo yon throughout the day. Yung open, uh, pa nag-umpisa yung 9.30, diba? Yung pinakaunang-unang benta, pinakaunang-unang presyo na nabenta nila, mapupunta doon sa may opening price. So, kunyari, na, uh, opening... La, so, unang-unang benta, kumbaga sa, sa tindahan, yung mga nagbebenta sa paligid ng tawag doon, Buena Mano. Diba? Sa Buena Mano, yung unang-unang nagkaroon ng transaction, diba? kunyari, 150 pesos yung stock, yun yung makikita mong price niya dito, open price, 1.50 PHP. Okay? Yung high tsaka low, dynamic yan sa buong maghapon, nag nagbabago-bago yan, depende dun sa mga bumibili. Kasi nagbabago-bago yung presyo sa buong maghapon. Kasi nga palengke yan. Palengke pwede kang tumawad para ka nasa divisoria. Yung high, yung pinakamataas na presyong may bumili. So, kunyari na lang sa, sa course ng bentahan ng buong maghapon, yung pinakamataas na presyong may bumili ay 1.80 pesos. Kunyari ganun, may bumili ng 1.80, yan yung pinakamataas na presyo. Makikita mo yun sa high. Okay? Dun sa low, sa maghapon, sa, sa ano to ha, ah, habang umaandar yung market ha, ah, Okay. Doon sa may low, yun yung pinakamababa na may nagbenta. Okay. Yung paluging presyo, kumbaga, pagka sa, 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 sa bentahan sa palengke. Diba? Yung low, kunyari, uh, bumuka siya ng 150, tapos yung pinakamababang may nagbenta, 1.40 PHP, diba? yun yung low na price, yung pinakamababa. So, nagkakaroon ka ng, ng, ng idea kung magkano yung bentahan nung stock na yun ngayong araw. Nakikita meron siyang listahan. Okay? Yung close, magkakaroon lang yan na laman kapag ka nagsara na yung stock market. Okay? So, kunyari na lang. Yan siya. Nung nag-open, eh, si Buena Mano, 150. Sa so, bumaghapon, yung pinakamahal na nabiling stock ay 1.80. Share, ha? Doon sa may isang stock, ha? Okay? Tapos yung pinakamababa, 1.40. Tapos yung nagsara, uh, tumaas siya. Kunyari, 1.65. Okay? Yan yung closing price. Okay? So, nung nagsara, yung pinaka-last na transaction ang nabenta, 
1.65. Gasin nyo? So, si open, siya yung buena mano na presyo, di ba? O, suki, bili ka na buena mano, ganun. Kaya, suki, magsasara na, bili ka. <laughs> so, managsara sila, yung pinakahuling transaction, magkano yun, di ba? Kunyari, 1.65, yun yung closing price. Okay? Yung high, sa buong maghapon na bentahan, yun yung pinakamataas na, may bumi, pinakamataas na presyo na may bumili. Okay, yun yung high. Yung low, sa buong maghapon na bentahan dyan sa palengke, di ba yung pinakamababang presyo na may nagbenta, yung mga medyo palugi na ba sila makabenta, yun yung meron. Okay? Uh, sabi ko nga, sa high, sa low, dynamic yan. Sa buong maghapon, nagbabago-bago yung presyo na yan. Depende dun sa kung magkano yung mga bumibili. Okay? So, ngayon, ano yung mga nakikita nga natin dito sa ticker tip? So, yung mga, mga, mga terms sa presyo, ha? Okay. Kunyari na lang, buena mano, 150. Diba? So, ito yung price number 1. Price number 1, 1.50, diba? Nang cyber. Okay? Cyber. Ito si YBR. Take note, dito sa ticker tape, diba? Meron siyang apat na levels ng, ng, ng information eh. Yung nasa pinakaibabaw, ito, yan yung stock code. Code ng company. Diba? Yung nasa pinakaibabaw, yan yung code ng company. Code. Diba? Uh, ano ba yung mga alam ko? Ito, RFM. Uh, RF, RFM Ano ba ibig sabihin na Ayun yung nagbabenta ng Nang hotdog ba <laughs> Ano ba yung company yan Hindi ko alam Ito na lang ALI para alam ko ALI Ayala Land Incorporation diba? ALI Hindi ko alam lahat yung stock code eh. Ayala Land Incorporation Ito Sec B Alam ko security bank yan Sec B diba? So mamaya Ah, papakita ko sa inyo, mayroon listahan ng mga stock codes. So, pwede mong tignan, kunyari itong company na ito, gusto ko, ano yung stock code niya sa stock market. Tapos magkakaroon ka ng mga favorite pagdating ng panahon, kagaya ng JFC, ano ba ito? <laughs> Jollibee Foods Corporation, ALI, di ba, Ayala Land, SM, SMC, ay hindi, San San Miguel Corporation, yan, SM, SM. Tapos yung SM, may SM Holdings, may SM sa mga building, may SM Realty, may iba-iba yun, so makikita natin. Pero sa ngayon, at tinitignan natin yung ticker tape. So, ang point ko lang, yung nasa pinakaibabaw, yan yung stock code ng company. Lahat sila may stock code. ba diba? Yung Shakey's Pizza. Ang galing-galing nila eh, no? Pizza, alam ko pizza. So, makikita mo dyan pag bumenta sila, ng share sila, makikita mo sa pinakaibabaw, sa may unang-unang level, yung pangalan ng company. Okay. Next, yung nasa susunod na ilalim, nasa cyber tayo ha, eto, yung stock price. Magkano siya na benta ngayon? Kasi ibig sabihin, Itong isang buong bu, isang buong 'yan, may transaction na naganap, 'di ba? May 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 done transaction. So ito yung 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 information about the done transaction. Sa sa normal na trading day, sa normal na araw ng bentahan, mabilis 'yan, 'di ba? So ito ay snapshot lang. Okay? So yung presyo na nandito, magkano na benta yung share dito sa transaction na 'to. Okay? So 0.63. Okay, nabenta siya ng 0.63. Okay? Tapos nakalagay dito sa pangatlong level, 16,000. Ibig sabihin, yan yung number of shares. Number of shares. Okay? Dito sa may dalawa, di ba, yung broker. <laughs> Take note, maraming broker. Di ba? Kagaya ako, di ba, ano ba yung broker ko? Meron akong Call Financial. Meron akong First Metrosec. Okay, Metrosec. Tapos nag-open ako ngayon, ngayon lang sa EAA Equity. Sinaantay ko pa siyang bumukas. Di ba? So, ako... Kunyari na lang ang ginamit ko na broker nung bumili ko, Call Financial. Tapos may nagbebenta ang broker niya, Metrosec. Gets niyo? So, nagkapalitan ng shares dito between these two brokers. Silang dalawa yung magkausap. Di ba sila yung, sila yung proximo para dun sa, sa bilihan at bentahan ng mga shares mo dun sa stock market. So, makikita mo silang dalawa dito. Okay? So, yung, yung broker na nagbenta, yung broker na nag-sell. Ngayon, gets niyo? So, yun lang siya. Okay? So, green siya, green yung color kasi yung previous, kung ano man yung previous na price, di ba, mas mataas siya ngayon. So, kung yan ay 0.63, posible, kunyari na lang, di ba, sa cyber, ha, yung buena mano, kunyari, may bumili na done transaction ng cyber, kunyari 0.62. Okay? Tapos, sabihin na natin, eto ay transaction number 2. Okay? Siya ay si transaction number 2. May bumili. Pero, bumili siya sa mas mataas na presyo, sa 0.63. Gasin nyo, so ibig sabihin, dito sa transaction number 2, yung presyo ng price ng cyber na company ay mas mataas. ba diba? May bumili na mas mataas. Tumaas yung presyo niya. Kaya siya green. 
doon sa may previous na transaction, mas mataas yung billing niya ngayon doon sa previous na transaction. So, posible na yung previous transaction ay 0.62 yan yung presyo kanina, tapos may bumili sa 0.63, tumaas yung presyo niya, kaya siya green. Gets niyo? So, yun siya. Okay, tapos, so, yung, ulitin ko, yung unang level, yung company, di ba, na, 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 na nabilhan ng, ng share, di ba? Yung second level, yung presyo, kung magkano siya binili. Yung third level, ilang thousand, ang dami, 16,000 shares yung binili. Yung fourth level, yung brokers involved. Kung sinong broker yung nagbenta, kung sinong broker yung, yung bumili. Makikita mo dito, call-call yan. So, parehas na call financial. Yung, yung, yung buyer, yung bumili, ang ginagamit siya ng broker ay call financial. Yung, yung seller na nagbenta, call financial din. Kaya makikita mo dalawang call, yung nandiyan mga call boys. Okay, game, game. So, yan ay kapag ka green. ba diba? Sabi ko nga, green, tumaas yung presyo. ba diba? Pag red, ibig sabihin, bumaba. Okay? So, kunyari na lang, etong APX, hindi ko alam yung APX eh. Na, 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 sabi na lang natin ito, yung APX transaction. ba diba? Kung ano mang company yan, ba diba? So, ibig sabihin, dun sa may first level, nagkaroon ng transaction para dun sa may APX na company. ba diba? So, nung may bumili, na shares, binili niya at 3.35 na price. So, kitang-kita mo na red yan. So, ibig sabihin, mas mababa yung bilhin niya ngayon kaysa dun sa previous na transaction. So, posible na previously, ang presyo ng APX ay, sabi na natin, bumaba, di ba? So, 3.40 sa transaction number 1. Di ba? Ngayon, may nagbenta. Gusto niya na talagang ibenta yung shares niya. Di ba? Minsan, nag willing kang ibenta siya sa mas mababang halaga para lang mabenta mo na. <laughs> Ayaw mo na siya. <laughs> so, ganun yun. So, kanina 3.40, eto may bumili na bili niya at 3.35 Diba? Sabihin na natin 5 cents lower than the previous price, mas bumaba yung presyo niya, kaya siya 3.35 red. Okay? Tapos, 6,000, ibig sabihin, 6,000 shares yung binili niya. Okay? Tapos, eto yung mga brokers invo involved. Barcelona at Mandarin Oriental. Ay, Mandarin, tama ba? <laughs> Hotel yata, nasa isip ko. <laughs> Basta mandarin na, na broker. Take note ha, may mga brokers na pang, ano, pang, pang kagaya natin, na mga, pa, may mga tinatawag na brokers na pang, pang tingi, ano, kagaya natin, yung, yung call financial, um, ito, yung first metro sec, ganyan. May mga brokers na para sa mga sa atin, na mga mabababang traders. Diba yung mga kontila, pero nakikisali-sali lang tayo. Tapos, may mga traders na, ay mga, may mga brokers na pang institution lang. So, hindi ka pwedeng magbukas ng, ng account doon. Ang hinahandle lang nila yung mga malalaking pera, kagaya ng mga, kunyari ako, sobrang yaman ako, kunyari ako si Manny Villar. Diba? <laughs> Tapos may pera ako, ipapasok ko siya sa stocks, may broker ako, di ba? So, para akong, sa dami ng pera ko, para akong institution, ang dami. Di ba? So, ganun tayo, kunyari mga SSS, GSIS, yung mga pera natin na nilalagay natin sa SSS at sa GSIS, pinapasok din nila sa stocks. Pag sila pumasok dyan, mga institution sila. So, may mga broker na may hawak doon. Okay? So, hindi tayo pwede mag-open na account dito sa Barcelona. <laughs> Kung sa sino man yan, ha? <laughs> yun lang. Kaya, may makikita ka na mga, mga brokers dyan na hindi ka pwede mag-open na account. Dito sa Dotche. Tama ba ba sa Dotche? Di ba? Yan yan. May ano yan. Pwede institution din yan. So, makikita. Pagdating ng panahon, ituturo ko sa inyo sino-sino yung mga institution. Kasi gusto mo yan kapag ka sumasabay bumili sa mga institution. So, ibig sabihin sila yung mga maraming pera pambili. Di ba? Kapag nakita mo yung stocks, puro institution yung bumibili. Mo. Ibig sabihin, medyo mga mabangong-mabango na yan. Nakakatakot yung mga stocks na puro call financial yung bumibili. <laughs> anyway, so basta yun. So, nakikita. Asa na ba ako? So, red siya kapag yung price niya is lower than the previous price. So, darating yung time makikita mo isang fresh, isang isang stock na sunod-sunod na red, nakakatakot yun. ba? Diba? <laughs> Tapos iba-iba yung presyo niya, pababa ng pababa ng pababa yung presyo, nakakabisit yung gano'n. Tapos yun yung stock mo, ba? Diba? <laughs> so, ibig sabihin red, pababa siya ng pababa. So, pwede rin naman na magbentin siya sa orange. ba? Diba? Orange may yellow. ba? Diba? Pagka orange, ibig sabihin, yung transaction ngayon ay e parehas dun sa may previous na transaction. Katulad dito sa may RFM. Kung maisip yung benta niya eh. Pepsi? Ay, ano ba yan? <laughs> hindi, hindi, hindi. Hotdog, may nagbebenta din niya ng hotdog, parang Swift, di ko alam eh, yung, yung company nila. Anyway, so si RFM, di ba yung first level na, 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 na nakalagay dyan na entry, yan yung pangalan ng company. So kung ano man yan, di ba, RFM. 
Eh, kasi naiisip ko radyo. <laughs> Tapos, nabenta siya at 6.19. Pero kung mapapansin mo, kulay yellow. So, ibig sabihin yung previous transaction na may bumili nung RFM na stock, di ba, RFM na shares, nabili niya rin at 6.19. So, yung sumunod na transaction, parehas. Hindi siya tumaas, hindi siya bumaba, parehas siya, orange siya. Okay, so yun lang siya. So, 1,100 shares yung nabili niya, parehas na core financial yung broker. Okay? So, yun yung, yun yung ibig sabihin ng ticker tip niya. So, ulitin ko ah, darating yung time na tumitingin ka ng tickers, di ba? Minsan nakatitig ka, minsan sa panoorin yan, pagka, lalo na kapag ka, nakikita mo green ng green, tapos ano, stock mo yan, nasesaya, yun yung pinakamasaya na feeling sa buong mundo. Yung nakikita mo, gumagalaw yung stock mo, at ang paggalaw niya green, tapos sa ticker tip, puro stock mo. Yung pataas siya ng pataas. So, yun na nakikita mo is either green or orange. Yun yung pinakamaganda na color <laughs> para sa may mga stocks na hawak mo. So, yun na siya. So, pagka tumitingin ka ng ticker tape, sabi ko nga, kapag tinitingnan mo yung, um, tan ito? Asa na ba yun? Kapag ka tinitingnan mo, eto, di ba? Sa isang magbong maghapon, gusto mo, dapat, naiintindihan mo yung mga mga bagay-bagay na binibigay sa'yo ni Investagrams. Di ba? So, yan. So, kunyari, JFC, Nakikita mo dito yung ticker tape, naiintindihan mo. Tapos tumingin ka dito, di ba? Ito na, di ba? Uh, discuss ko ng konti, di ba? Nabigyan nyo sa inyo yung open na, open na price. Ibig sabihin, yung Breno Mano, yung unang-unang na benta noong 9.30 a.m. Noong umaga, 137.8. Di ba? Yan yung unang-unang, unang-unang, lakihan ko. Ay, da, sige, ako na bahala mamaya. So, yan yung unang-una na transaction, Breno Mano. Tapos sa, sa buong maghapon na bentahan, yung pinakamababang presyo ng ng shares ng JFC na nabenta ay 133.7. Okay, so meron tayong low, meron ding high. Yung pinakamataas, 137.8. So, pareha siya ng open price. So, may mga time na iba yan sa open, syempre. Mamaya tuturo ko sa inyo sa candles. Okay, tapos yung close niyan, makikita mo yan pag natapos na yung trading day. Okay, so yun yan. So, dapat naiintindihan mo yung nandito. Saka na yung mga nandito sa may ilalim. Okay? So, para hindi tayo masyado ma-overwhelm ng information. Ano ba yung open? Ano ba yung low? Ano ba yung close? ba diba? Ano ba yung high? ba diba? Ano yung ibig sabihin ng ticker tape na lumalabas dyan? Okay. So, yun lang muna tayo. Uh, medyo okay na tayo. Naiintindihan natin yung ibig sabihin ng ticker tape. Okay? So, maglalabas pa ako ng mga mga iba pang mga tutorials na yun nga yung same yun na gusto ko na matuto ka kung paano paano ba talaga Uh, i-take advantage yung stock market na yan. Paano ka magkaka-create ng, ng intelligent decision kung kailan ka bibili, kailan ka magbabenta, kailan ka wag, well, di gagalaw. <laughs> di ba? Sa mga hawak mo na shares na yan. Okay? So, kung gusto, mi, kung gusto mo na matuto sa akin, galing sa akin, uh, please subscribe and turn on yung notification button dito sa main channel ko. Sa baba, may pindutan dyan, di ba? Para ma-notify ka para sa mga, pag may mga susunod ako na videos na i-release. Until next time.